这是元气满满的一天啊！你昨天晚上太过分了。我昨天晚上干嘛了？姐，我想跟你说好多好多话。你以为你戴个面罩我就不认识你了啊，花姐？啊，啊你那边去。你再喝点，花姐，花姐，花姐。我昨天晚上真这么干了？我没必要骗你啊。对不起，对不起，我向你赔罪。我没干别的什么吧？没有。真没有？好。嗯、你还想要干什么？没有就好，没有就好。花姐来信息了，叫我们去开会。要不，嗯，你先去换个衣服。嗯送过来的，谁签收的？快送回去。Surprise！ 冷一哥哥，你看这个可不可爱？算了吧，回工会。你这是又闹的哪一出啊？送你的礼物啊。今天是什么特殊的日子吗？今天是我认识你的第三千天。我清楚的记得，那天你和叔叔阿姨来我家里做客，也就是那天，我对你一见钟情。所以龙一哥哥，你害怕老鼠，我就送你一只猫，保护你。胡闹。冰霄，你说龙宇哥哥是不是有喜欢的人？哎，原来你还记得我的名字啊！心、嗯、然，从今天开始，宣一就是你的经纪人了。你们以后啊，可得好好相处。宣一姐姐，我早就认识了，之前我们在剧组可熟了，对吧，宣一姐姐？花姐。你的意思是，让我带熙然？对啊。呃，后面的工作日程你跟熙然对一下，我还有事儿，我就先走了。拜拜。轩逸姐姐，咱们之前拍过戏，你应该知道我的。我也不想着大红大紫，就想离龙一哥哥近一点。这也是我想告诉你的，你要是真为龙一好，你在外面就一定要克制对他的情感。哎呀，这话我都听腻了，你在剧组说过好多遍。但是林总可答应了我，要让我跟龙一炒 CP， 公费谈恋爱。这是公司对你的个人规划和工作安排。之后你的工作。是和龙一一起拍摄《时尚芭蕉》的七夕特辑，你仔细看一下。这还差不多，还是轩逸姐姐最懂我啦。龙一哥
你今天的状态不是很对吗？你是不是还在想着 Hello Kitty 啊？我跟你讲啊，龙宇哥，这王熙冉啊，她就是个小朋友，她几乎把你所有的日子啊、行程啊，全部都记得清清楚楚，还送这么多礼物给你，这得多喜欢你啊！送礼物就是喜欢，你还送过我礼物？要我说，要么呢，他就跟你一定有利益上的关系。不过也不对啊，他这明显就是奔着爱情来的嘛。龙一哥，你知不知道，他为了能跟你一块去演戏啊，他是带资去的那个《怦然心动》的剧组。你告诉我一下，你对他到底什么感觉？我就把他当妹妹。啊，妹妹。妹妹，只是妹妹呀，妹妹好呀。哎，轩逸，你怎么来了？我给你打电话，你怎么不接呀、啊？你找我干什么呀？我没记错的话。咱们两个之间应该没什么瓜葛了吧？要不我们去那边说。你有什么事儿就快点说，我这还忙着呢。轩逸，你帮我个忙。我就是个小经纪人，您于大导演有什么忙，是我可以帮的。知道的，没有什么特别的事，我不会来找你的。我妈这次来体检，查出来肝癌晚期病情怎么样啊？病情不乐观，肝癌晚期，手术成功的希望不大。我不想让他看到我们现在这种状态。哎，轩逸，用不用我陪你进去啊？不用。没关系，反正我们现在……我不是为了帮你，我是为了阿姨。今天怎么这么早就回来了？你你不开心啊？是不是花姐骂你了？龙一，我今天晚上不在这儿住了，明天也不在。可能往后的一周，我都要去于大浪家住。于大浪。于道浪是什么人？你比我更清楚啊！你还跟他联系？我知道，可是我现在没办法跟你解释啊。不许去！你是我的经纪人，你得听我的，我不允许你跟那样的渣男联系。龙一，你能不能成熟一点？我只是你的经纪人，我又不是你的神。
我还是送你吧。想你了，天边的晚霞照不出你和我，还有什么能叫你不着？你在原地，我等着你，这不是你的问题，所有的回忆都化成了悲。却不小心把心事都写进封底，我躲在角落，你不用太在意。做经纪人需要住艺人家吗？你想说什么？我就是关心你一下。你没有资格。你能不能稍微控制一下你自己？我控制什么？你现在看我的眼神啊，就像要把我千刀万剐一样。我妈一下就能看出来咱俩有矛盾，咱俩那不叫有矛盾，咱俩叫不共戴天。好，算我负你。你能帮我把这几天演完吗？我保证一周之内告诉他实情。反正他剩的时间也不多了。我就知道大浪这个人啊，粗心大意。啊，我一回来我就看出来了，他肯定是把你的生日给忘了。阿姨，哎呀，哎呀，快给我看看。哎呦，瘦了，哎呀，瘦了，哎，想死我了。哎呀，哎呀，最近呢，怎么不给阿姨打电话呢？她要是对你不好啊，你就告诉我，我帮你揍她。<笑>呀，不开心了，宝贝儿啊！阿姨是想让你开心啊！我这是开心的，阿姨。傻孩子，是不是最近工作太累了？这大浪给你安排的什么职位呀、啊？啊，怎么还要出差呢？不是，阿姨，我现在不在大浪那儿工作了。哦，我找了一个经纪公司当经纪人，就是要老出差。出去工作了，这这为什么呀？啊，是大浪给的工资太少了，还是活太多了？不是、啊，宝贝啊，不要太累了啊、嗯！这女人啊，嫁一个好男人最重要了，是不是啊，于大浪？哎妈，轩姨跟您不一样，这您也没怎么上过班儿，现在都流行独立女性时代了。我什么不知道啊？轩姨啊，明天请假，咱不去公司了。咱们明天呢，先去逛商场，然后啊，去那个网红店去吃冰激凌，然后下午，咱们去金店
，心静啊。妈，您说您好不容易来一趟，不找您那帮老姐们，什么张姨、孙姨、王姨，正好凑一桌麻将。我说你这孩子呀，我们女人聊天，你老插什么嘴呢？啊！再者说了，我来为什么呀？啊，还不都是因为你呀、啊？这么多年不着急把我们轩姨娶回家。啊，我是来要我儿媳妇儿的。<笑>别人结婚呢，买三级，咱们买五级啊！我一定要给轩一宝贝置办最好的。<笑>妈，嗯，您这次来是催婚的？老土了吧？催什么婚呢？我才不是那么老旧的婆婆呢，轩姨宝贝，别害怕啊！阿姨不是催婚，我这是来早做准备。反正呢，你是要嫁给大浪的，是不是？<笑>不是妈，我们现在还年轻呢，这结婚的事儿，再晚两年吧。你是男的，可以不在乎啊。像我们女人的青春，那就太珍贵了啊。你再这么拖下去，我们轩姨宝贝可就跑喽！<笑>呀，十二点了，快许个愿啊！快，许个愿！快吹蜡烛啊！吹！<笑>宝贝，生日快乐！生日快乐，谢谢阿姨。<笑>